Der Wille ist die stärkste Kraft in uns, durch die wir Glück und Erfüllung erfahren können. Jeden Tag haben wir die Chance, etwas für unser emotionales Glück tun zu können. Oft ist es nur eine kleine Veränderung im Alltag, die zu positiven, neuen Gewohnheiten führt. Genau das ist mir vor kurzem klar geworden. Meine Morgenroutine hilft mir, den Tag ohne Anstrengung zu beginnen und Energie zu sammeln, während ich bei mir selbst bleibe. Ich möchte dir zeigen, wie du eine Morgenroutine entwickeln kannst, die dir hilft, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Wow, was ist das bitte schön für ein magischer Ort hier. Ich liebe ihn so, so sehr. Die Sache mit der Morgenroutine. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass es mir im Leben unglaublich schwer gefallen ist, feste Routinen oder allgemein Routinen nachzugehen, da ich ein unglaublich intuitiver Mensch bin und ich dachte immer, Routinen in meinem Leben nehmen mir immer eine gewisse Flexibilität. Wenn ich mir doch mal vorgenommen habe, eine Morgenroutine zu machen, ihr nachzugehen, verlief es meist so. Ich bin super früh aufgestanden und bevor ich irgendwas gemacht habe, hatte ich schon eine gewisse Abfolge in meinem Kopf. Und das hat mir innerlich so eine Blockade verursacht, so dass ich gar nichts gemacht habe und einfach nur Angst hatte. Angst hatte, mich selber zu enttäuschen, zu versagen und dementsprechend <lacht> verlief es dann meist so, dass ich den ganzen Tag nur im Bett war. Hingegen die Arbeit, Termine, To-Dos haben mir die meiste Sicherheit und Geborgenheit äh, gegeben, da ich genau wusste, was von mir verlangt wurde und ich konnte perfekt dann meinen Tag danach strukturieren. Alles, was ich für mich gemacht habe, hat mir zusätzlichen Stress gemacht. Und das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ich sehr, sehr oft hatte und auch immer noch habe. Tatsächlich hat mir meine Morgenroutine diese Balance zwischen dem alles perfekt und alles ist so blöd, hat sie mir gegeben. Das war echt ein ganz schöner Prozess, dorthin meine Morgenroutine zu entwickeln. Es gibt fünf Grundprinzipien, die ich jeden Morgen durchführe. Jeder Morgen ist anders und was ich genau am Morgen mache, ist immer anders. Aber diese fünf Grundprinzipien möchte ich dir jetzt einmal wiedergeben. Erstens genügend Schlaf. Wenn ich abends spät ins Bett gegangen bin, kann ich morgens nicht frisch und erholt in den Tag starten. Erholsamer Schlaf ist daher das A und O. Auch am Wochenende solltest du zu den gleichen Zeiten aufstehen wie in der Woche. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig, deinen Körper jedes Mal immer wieder umzuswitchen auf Wochenende, Aufsteh- und Schlafenzeiten und dann in der Woche verursacht einfach nur Stress. Und das ist natürlich das Gegenteil, was wir eigentlich erreichen möchten, denn wir wollen einen erholsamen Schlaf, einen aktiven Start und dass dieser, dieser, dieses Aufstehen nicht mehr so mühselig ist. Zweitens, starte klein. Ab morgen mache ich alles anders. Auch wenn du sehr, sehr motiviert bist, rate ich dir erstmal klein anzufangen, denn die Erfahrung zeigt ganz klar, <lacht> dass wenn du dir zu viel vornimmst, du eher unmotiviert bist, als dass es dir wirklich Spaß macht, neue Gewohnheiten dir anzueignen. Drittens, individueller Plan. Was für mich in meiner Morgenroutine gut ist, kann für dich auch überhaupt nicht gut sein. Daher schau viel mehr darauf, was du brauchst, wie viel Zeit du überhaupt am Morgen hast und was du dir einrichten kannst und was sich für dich gut anfühlt. Denn dafür sind wir Menschen einfach viel zu unterschiedlich und die perfekte Morgenroutine gibt es nicht. Viertens, Wecker und Snooze-Taste. Wenn dein Wecker klingelt und du aufwachst und die Snooze-Taste benutzt, ist das weder erholsamer Schlaf ähm, für deinen Körper noch 
fängst du irgendwas Produktives mit, mit deinem Tag, mit deiner Zeit an. Daher versuch mal nach und nach die Snooze-Taste aus deinem Leben. Verbann hört sich jetzt sehr, sehr hart an, aber immer mehr zu streichen. Und fünftens, Handy aus und Ablenkungen. Versuch einfach erstmal nur bei dir anzukommen, zu schauen, was fühlt sich jetzt gerade für mich an und später hat das Handy immer noch Zeit und die Nachrichten, die du auf deinem Handy über Nacht oder noch gestern Abend bekommen hast. Jetzt kommen wir zu meiner Morgenroutine. Wie ich auch schon eben erwähnt habe, jeder Tag ist individuell, jedes Gefühl, mit dem ich aufstehe, ist anders. Daher wäre das jetzt auch nur ein Beispiel und ihr kommt jetzt einfach mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Nachdem ich meinen Wecker ausgestellt habe, mache ich mir immer als erstes Kerzen an. Danach setze ich mich aufrecht in mein Bett und zähle drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Wenn du dankbar und glücklich bist mit dem, was gerade ist, wird dir das Leben noch mehr schenken, wofür du noch dankbarer und glücklicher sein wirst. Darauf folgt mein kleines BZG, so habe ich es getauft, Bett machen, Zähne putzen und Gesicht waschen. Das sind die kleinen Dinge, die zu meiner Morgenroutine zählen und mir besonders leicht fallen. Dann mache ich es mir auch in allen anderen Räumen gemütlich, denn die Umgebung um uns herum wirkt sich auch auf unser Gemütszustand aus. Ich liebe es, mir bewusst die Zeit dafür zu nehmen und das war tatsächlich auch der erste Punkt, den ich in meiner Morgenroutine etabliert habe. Alles andere habe ich mir dann erst Step by Step als Gewohnheit angeeignet. Bewegung am Morgen, Yoga, Laufen, Spazieren. Mich morgens intensiv und bewusst zu bewegen ist, um ehrlich zu sein, noch kein fester Bestandteil in meiner Morgenroutine. Aber alles ist ein Prozess und ich sehe es als ein Ziel, mich mehr zu bewegen, weil ich weiß, wie gut es mir tut. Oft habe ich die schlechte Angewohnheit zu denken, dass alles besonders produktiv sein muss. Im Moment hilft es mir aber sehr, nicht zu so viel von mir zu verlangen. Ich dehne mich auch manchmal nur für fünf Minuten. Gehe einmal durch den Garten oder setze mich an die frische Luft auf der Veranda. Das reicht mir aktuell. Meditationen sind für mich ein besonders wichtiger Teil meiner Routine, denn dadurch schöpfe ich besonders viel Kraft für den Tag. Während der Meditation merke ich, wie manchmal einzelne Gedanken aufkommen und To-Dos. Daher ist nach der Meditation der perfekte Zeitpunkt für mich, sich einmal zu ordnen. Mir hilft ebenso beim Journaling diese Einteilung. Drei Aspekte, für die ich dankbar bin. Drei Affirmationen, die ich mir für den Tag mitnehme. Und drei Ziele, die ich am Ende des Tages erreicht haben möchte. Danach folgt das Frühstück. Ich bin ein absoluter Frühstückesser und ich liebe es morgens ausgewogen und gut zu essen. Meine Favoriten am Morgen sind definitiv Porridge. Smoothie Bowls, selbstgemachte Pancakes oder Brote. Und natürlich sollte man morgens das Trinken nicht vergessen. Ich muss mich selbst auch oft daran erinnern, morgens ein Glas Wasser mit Zitrone zu trinken, stärkt dein Immunsystem, versorgt deinen Körper mit zusätzlichem Vitamin C und unterstützt bei der Verdauung. Sobald ich in mir aufgeräumt habe und gut gefrühstückt habe, hilft es mir, mein Äußeres zu sortieren. Ich räume morgens gerne auf und sehr, sehr oft tanze ich einfach gerne dabei. Das ist irgendwie so ein totaler Energiebooster. Dann ist auch schon die Zeit gekommen, um zur Arbeit zu fahren oder mich an den Schreibtisch zu setzen, Termine nachzugehen oder was auch immer an diesem Tag ansteht. Mir ist nochmal ganz besonders wichtig zu erwähnen, dass mir bewusst ist, dass eventuell viele Menschen dort draußen gar nicht so viel Zeit haben morgens. Ich glaube, jeder hat morgens auch nur fünf Minuten Zeit, um sich kurz mal selbst die Liebe zu geben. Eine halbe Minute einfach nur zu umarmen, zu fühlen und sich bewusst und achtsam zu begegnen. Und wenn ich nicht nach innen gehe, gehe ich leer aus. 
Ich möchte hier mit diesem Video dir nicht vorschreiben, ähm, welche Morgenroutine die perfekte ist, sondern vielmehr möchte ich dich inspirieren, dich zum Nachdenken anregen. Was ist deine perfekte Morgenroutine? Lebst du sie schon und erlaubst du dir diese Version schon von dir selbst leben zu dürfen? Hat das Sinn gemacht? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich freue mich auf eure Antworten in den Kommentaren. Ähm, lasst uns gerne gemeinsam in den Austausch gehen. Ich wünsche dir jetzt einen wunder wunderschönen Start in den Tag. <lacht> Vielleicht. Ich würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst, so wie wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin meines Kanals bist. Ähm, ja. Teil der Family zu werden. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis auf bald, Fenja.